フル女子力アップ月間最終章歌丸よそして男たちよお前らは女の本当の可愛さを知らない特集女子後編フィーチャリング新さんなめこ先生なんでレディーガガなのかええー、歌丸さんお疲れ様ですーええー、近藤さんねええ、はい、新プロデューサーのディレクターの近藤ですが、はい、よろしくお願いします一,一茶碗、はい、一茶碗やるんですかえええー、茶番ってなんてことをおっしゃるんですか一プロレスですかいやいやいやいや、えっ、ー、と、先週ですね、あの、時事的な企画をやっていただきまして、ありがとうございます。ああ、プレイフォージャパンね。えー、なかなか良かったと思います。まあ、時事的と言っていいのかわかりませんけど、まあ、いやいやいや、いいね、非常に今に沿ってる企画だったんですけど、うんすはい、ちょっとですね、今のためにもう一つ足りないものが、この番組にちょっとあるんじゃないですかね。あ、そうですかええー。思い当たるところはありませんか田村さん。いや、もう、だっていろんなことやってきてますからね、いろんなビジネスのこと。いや、あの、決定的に足りないところが。決定的にとおっしゃいますか、はい、はい。いや、もうそうなると分かってないかもしれないですね。そうですね。女子ですよ、女子。女子はい。女子のことを歌丸さんはどのくらい知ってます<笑>しつこいな。僕結婚してるんですよ、だから。いやいやいや結婚してるし、同性経験になってありますしね、いろいろ言いたいのいますそうなんですけど、ええー、まあ今の状態では知っていないも同然というふうに。今の状態。えー、えー、決定させていただきますので。まあ、確かに、あんまりね、強く言えない、まあ、男子校6年間でその感じが抜けないっていうのはやっぱありますからね。そうですよね。その感じがまあ放送にも如実に出てるなっていうことをちょっと、<笑>ええー。ズバズバ言われるとあんまり。そうですね、ちょっと分析させていただいて、<笑>今月は本当はちょっとタマフル女子力アップ月間ということにさせていただいたんですけど、ちょっと気づいていらっしゃいました、ね。いや気、気づくわけないじゃないですか。だって。ほら、女子文具特集ってあったじゃないですか。女子文具特集が一番女子力っぽくないだろう。いやいや、ガーリーな内容でね、あの本もできたそうなんですけど。完全にだって、ガーリーってあの。いやいや,いや、女子。生理の例えとか、絶対合うでしょ。女子っていうところ、こう、ワードワードにこう入れていって、こう。<笑>こう、ちょっとずつこう。競争のことでいいんですか。そんなえー、入れていったんですけど、はい、まあ、最終章ということで。あ、そうです、えー。今夜はですね、ついにこの我々女子の本当に可愛い部分というのをですね。ちょっと知っていただこうかなと。教えてあげようかな本当に可愛い部分っていうのは、僕ら、別に女の子可愛いと思ってますよ。可愛いとか好きだとか思う、えー、そうじゃない部分があるんですかでも分かってないですよね。<笑>そう、そうですか、えー、<笑>そ,うそう思いますあ,あ、そうですか、えー、なのでですね。口調のなんかトーンの変わんなさとか怖いですよね。<笑>話が通じない感が、首になりました、ね。歌丸さんは分かってないだけかなああかとちょっと思うんですけど、えー、というわけでですね、えー、女子の本当に可愛いところを見られる場所っていうのはですね、no. まあ女子校ですよ。女の園ですよ。うんなんか、そのなんか簡単にうなずいていいのかわかんないですけど、女子校なんですかはい。そこにですね、女子の可愛さが凝縮されている場所ということで,です、ね。あ、そうですか。まあ、えー、まあ、女度は高いはずですよね。そうですね。ご本当の姿が見られるということで、はい、え今夜はですね、私が、えー、通っていた女子校の、えー、先輩でもあるですね、この方を講師としてお招きしました。本,本日の講師は、新さんなめこ先輩です。どうも、あ、よろしくお願いします。<笑>はい、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。すいませんね、なんか変な番組読んじゃって。ええー、もう久しぶりに、この夜、この時間に、はい、あの、家以外の場所にいるっていう。家以外の場所。久しぶりです。あとね、ちょっとこの、はい、まあ、非常にこう、男性感の強い、ね、このルックスの。そうですね。物質,物質感がないですか、はい、男子物質感あるでしょでも、そうですね、本当に近藤さんが、そういう男性ホルモンを吸収して、だんだん、はい、いい、いい女になって。いい女になってます。犬だけですけど。あ、そうですか。ちょっともう分からせてあげなきゃっていうところなんですけど。<笑>はい、はい。で、えっとですね、なべこ先輩はですね、今年の3月はこちらですね、ちくまプリマー新書より女子高育ちという、はい、ええ、新調を発売されていまして、うん、こちらでですね、まあ知ってるようで知らない女子高の世界について、はい。いろいろ取材をされて、うん、え書かれたという名著ですね。はい。バイブルとして。はい。はいうんうん、いや、僕も拝読しましたけどね、はい、あの、すごい勉強になりました。一言で言うなら、はい、今まで確かにね、僕、誤解してました。ああ。女子校は男子校の反対物じゃないですよね。はい、そうなんですか。でも、逆になんか私はあんまり男子校について知らないんですけど、はい、どういう男子校のまあ、後ほど多分、その女子校の話ね、今日いっぱいしてる中で,で、ねはい、あ、こういうとこ全然違うとかっていうのが出てくるかもしれないですけど、えちなみにあの後輩って近藤さんはどんぐらい後輩に当たるんですかあ、ちょっとわかんないですね。私も。嘘言ってんじゃないのあんた。いやいやいや,いや,いや、本当さんはかなり、はい、お若い感じだそうですね。まあ、同じ時期ではないですけど、はい、確かに後輩です。同じ時期にはいなかったけども、えー、ということなんですね。えー、はい。えー、っと、これって、出身校自体って、お話、それ入ってていいのかな出身校自体は、はい。はい、えー、っと、どちらでしたっけ、これ。あ、えっと、あ、学校ですか。はい、あの、女子学院という学校だったんです、はい。校風的にとかそういうのって、えー、自,由自由な感じの校風ですよね。はい、あ、そうですか。すねはい、自由っていうのはもうやりたい、もうやりたい放題な。題な性的にも奔放な。はい。ものっていう。性的は、性的は性的性的ではないんですかですこれ後ほどちょっとこういう誤解の下りも正していただけるということですね。そうですね。まあ女子のリアルな生態が見られるという意味では、まあ割と
、はい、心髄に迫った場所ではあります、ね、確かに僕女子校の中でどういう生態がグリフロがやってるかに関しては、はい、もう本当にあの勝手な妄想しかないですよああまあレ,レズでしょとかあそうですね宝塚,うう宝塚でしょ、はい、みたいなそういうことしか思ってない,、はい、いや逆に男子校だってね思われてるかもしれないホモでしょってあ、まあ、間違いじゃないけど、はい、間違いじゃないけど、まあ、そういうところかもしれない,いや分かってないと思いますよもうちょっとこうちゃんとしたこうですね、はい、本当の可愛さっていうのをやっぱり知っていただかないと思います、はい、あのーなめこ先生は、まあ、女子校出身者で、はいはい、なぜこのタイミングでその女子校の本を出したのかっていうあこのタイミング、まあ、気づいたらなんかいろいろとなんか時間が経っていてこのタイミングになったというでもいつかやりたいと思ってたそうですね割と前からあの関心というか,、まあかうん、家族とも結構女子校出身だったりして、はいはい、でそうですね私自身もすごいその6年間がすごい楽しかったので、うんうん、まだしばらくその精神的に自分がその女子校から卒業しきれていないような感じが続いて,続いて、はいはい、その街で女子高生とかを見かけるとちょっとついていきたくなったりとか、はい、いいなってことになるわけですか、はい、でなんか、まあ、そういう気持ちが高じていろいろと調べたり、はい、あのそのアンケートを取ったりして、うんうんりはい、そういうことで調査をしてまいりました、うん、あの普通にに社会に出てて、はい、フラットに人と会っててあの女子高出身者って明らかにやっぱ毛色が違ったりとかっていうのは、はい、ああそうですねなんとなくその最初にあの会った時に何ですかねそんなにあの油断いい意味で油断できる感じですかねその味方にこうそうですね思えるっていうのは女の人が僕のねまた勝手な女の人幻想になりますけど、はい、女の人同士が初対面で会うと、はい、一瞬バチッとなるっていうイメージがあるんですよ、はい、それがないってことああそうですね他の多分あのそういうふうになる可能性が低いかもしれないですねもっと平和な感じになるほどるほうほうほうそのあとね女子高生を見ると要するにあ,、はい、あの時に戻りたいって思うわけでしょ、はい、男子高出身者はいくら自分の男子高経験を肯定してても戻りたいとは思わないんですよねそうなんですね嫌でしょだってそんな軍隊ですよあ,軍,あそういう学校に軍でありプリズンで、はい、まあそうですねそういう、はい、巣鴨をふんどし的なふんどしですね,ですね地上プレーもいろいろありましたし<笑>、はいまあ、そのあたりの対比なんかも後ほどじゃあ伺っていきますけど、はい、ちなみにその女子交換あふれる世、はい、にいるねあれのさっきから後ろにかかってますけど、ね、ガガさんがそれはい、レディー・ガガとかが割とそうですね<笑>女子こうで、割と突き抜けた表現力を持っているという<笑>ちょっと。ちょっと説明が必要かもしれないです、ねはい。ガガガはどこが女子校っぽいんですか。そうですね、なんかそういう、あんまりそのモテとかを追求してなくて、好きなように表現してる、ね。男の人に受けようと思って、はい、あの半裸でこうやってやったりしてますけど。あれやっぱ確かに男で性的にあれグッとくるかっていうと完全にドン引きうそうですね<笑>ですけど女子はやっぱあ素敵かっこいいってことそうですねファンはそういう感じだと思います女に向けた表現だということですか、はい、はあはあはあ、えー、そ,うそういうとやっぱその女の子に向けた目線女が味方,味方である女に向けた目線っていうところが共通してるっていうはい、はい、そうですそれとそのあんまりそのやっぱり異性の目を意識するとやっぱり自分でブレーキみたいなのがかかってしまうと思うんですけど、うんうん、何か表現したいときに、はい、そうですねそれがあまりないとか、ね、これなめこ先生も例えば、はい、いろいろ分泌活動とかいろいろあるじゃないですか、はい、それもこれ女子校ならではやっぱり発展したことってことですかそういうはいそうですね私もそういうやっぱり女子校であのそうですねそういう、うん、ブレーキがかブレーキかかるかかったらやってないそうですね親の目ぐらいですかね意識し,したら<笑>親の目<笑><笑>どのレベルの話なんだっていう感じがありますけどわ<笑>かりましたじゃあちょっとおいおいね詳しい話を聞いていくとして、はい、じゃあもういい,いいですか言っちゃって近藤先生もうどうぞはい、はい、<笑><笑>どんどんってなんだよ<笑>じゃあいきますよじゃあ第一部、えー、私ね出してありますけど、えー、私がコールさせていただきます第一部女子校とは何か<笑>女子校女子校とは何かっていうことですけど、はい、まあまあ女の子しか入れない学校ですよねでもいろいろあるわけなんですよです、ね、はいいろいろっていうのはもう分類としてさまざまなまあ、えー、ありましてこれを知っておかないとやっぱりこれからのそうですねまず入り口として系統が違うというところをまずじゃあ先生からそうですねこの本の中であのその受験塾の方にアドバイスしていただいて分類したんですけれども、はい、まずそう勉強系とというのと、うんまあ、進学校ででそうですね、はい、あと、まあ、お嬢様系っていうのと、はい、あとニュートラル系というのがありまして、うんうんうん、で勉強系の中は、まあ、秀才型と、うんうん、あとこう性を超越して割とその男子校っぽい雰囲気になってる学校っていうのがあったりあと、まあ、ニュートラル系の中には、はい
良妻賢望とかあと、はい、こう少人数制で温室っぽくなっている、うんうんうん、夢見がち乙女系とかほうほうほうほうあとはそうですねモテ,モテ系,モテ系結構制服も可愛かったり東京女学館とかこれはブイブイね、はい、それ言わせますよねあの白い制服,制服はねですねあとはそのお嬢様系でその真相お嬢様系と、うんうん、まあそこまではいかない、うんうん、お嬢様系要は昔から伝統的に、はい、あのお金持ちなう,、ね、うちが行く学校と、はい、まあ成金とは言いませんけど、はい、まあ最近お金持ちになったお家に行く、はい、家族が前通ってた家族ですよね、はい、学習院とかありますもんね、はい、ああ立教女学院ね僕学園祭行ってひどい目に遭いましたけどね,ねそうなんですかどういう、えー、あのいやもう要は、はい、あの劣等感だけを、はい、あの植え付けられて帰ってきたっていうあれですよねその時の僕のもう 100% の格好をしてたんですよね、はい、黒いタートルネックに黒い手袋していったんですけど、ね、<笑>怪しいですよね<笑><笑>僕的にはもう、はい、あの 120% のおしゃれだったんですけど<笑>、はい、あのスウェードの手袋だったんで手が真っ黒になって、はい、あ,<笑>あでも私もその巣鴨ではないんですけど海上高校の文化祭に行ってフィーリングカップルに友達に出ないよとか言われて出たんですよ、はいはい、でなんかこう自己紹介とかも頑張ってやったんですけど、はい、結局一人からも選ばれずその走り教室から走り出てたってわかりますね<笑><笑>せっかくね<笑>せっかく何か楽しいことがあると思って言ってるのに、はいで,ねはい、でちょっとトイレで泣いたりとかそういうことを今思い出しました<笑>会場許すまじですね。<笑>僕はあの会場落ちてますんでね。そうなんですか。同じ新学校で大体巣鴨と会場って同じレベルな、はい、な割には会場はちょっといけてるムード。ガモはプリズンじゃないですか。だからものすごい恨みあるんですよ。す会場本当どうでもない。はい、その話いいや。<笑>えー、ということで、あのそういう種類がある女子校。そうですね。いろいろある中で、うん、まあそれぞれ特徴風、風習ですとか、興風ですとかね、いろいろ違うわけなんですね。はい、こうでそれによってやっぱりこう、うん。どういう傾向の違いが出てくる。うん、あ、そうですね。あ。やっぱりそのモ,モテるかその、まあ、勉強してるかモ,モテてるかっていうのが大きいような気がしますね。異性からこう、えーとはいまあ、基本隔てられて過ごすことで、はいまあ、勉強なりそういうものに、えー、と異性以外のことに集中するのか、はい、それともそれこそ対異性的な能力をものすごく特化させていくかとかっていうことですかね。はい、そうですねてないところというかあんまりその異性の目を気にしないとどんどんワイルドになっていくワイルドっていうのはなんていうんですかその女っぽくなくなってくるってことですかそうですね女っぽくないというかその、まあ、男性の目を意識しなくてあちょっとあのガサツな感じになったりとか、あのー、いわゆるよく言うガバッとお股開きで暑いからってんで股を仰いでるとかそういう絵面っていうことになるんですかね,そうですねあんまりそうですね男性に恥じらいがなくなるという感じですかねああはいはいはいなんか僕の中のイメージだと、はい、その女子校に行くとより女度が高まるから対男性的な自然動力が高まるのかと思ったけど必ずしもそうじゃなくて割とその性を,性を、はい、意識しない方向に行くっていうこともあるってことそうですねでも性を意識しない方向に行きながらも、うん、なんかやっぱりそのキリスト教教育とか、はいはいはいまあ、それなりにその礼法とかいう教育があるので、はいはい、あのちゃんとしたところではそういうお嬢様っぽい物腰みたいなものを、はい、あの見せる、うんうんうん、なんとなくそういうのを身につくところで、はいはい、やっぱりそういう気を使えない部分もあるみたいな気を使えない部分が出てくる。はいはい、近藤さんとかやっぱあるんですかね、<笑>さっきから会話にならない感じとか、これは、女子高出身ならではの、<笑>ちょっと痛いところでもありますけど、ね、あそうなんですか、<笑>もう結論出つつあるんですか、これ、大丈夫ですか、<笑>結論じゃないですよね、これね、はい、あ,あとまあその、あんまりそのフェロモンが出せないとか、そういう感じですかね。はい、なるほど、はいはいえー、という感じなのかな、とりあえず最初に知っておくべき、そうですね、あと女子高、あれですね、だから先ほどもちらっと出ました、はい、制服によってやっぱりこう、ヒエラルキーというか、あるわけですよ対女子高というか、女子高内でもあると、ねはいまあ、当然、そのいわゆる可愛らしい制服のところが大手を振るってことになるんですか、やっぱり、これは。そうですねその、やっぱり渋谷とかに行ったときに、はい、その形見が狭くなそのだ、ダサい制服だと思ってると、はいはい、ちょっと。存在ダサい制服っていうのは具体的にはこういうどういう感じのあれなんですか,、ね、なんか結構そのブレザーとかブレザーじゃなくてなジ,ャなジャンパースカートとかですかねジャンパースカートで三つ編み全部マストで、はい、でまあ丈もある程度長くないとみたいなとこはやっぱどうしてもやぼったくね,、はいねはい、見えたりとかあるでしょうねそうですねあとベレー帽かぶってる学校とかもありましたねベレー帽そんな絵描きみたいなところどう,どうでしたっけそれはベレー帽あどなんかありましたね、うん、昭,昭和女子大付属とかベ,、はいはい、ベレー帽かぶってかやっぱりどうしてもその女学館とか、はいまあ、と,とりあえずそのスカートは短めになりつつ、まあ、ギ,ャギ,ャルギャルとは違うのかうんそのその着ている時とまた違うと派手ならいいってものもないってことだもんね派手、まあ、それかまあ本当におしゃれ
おしゃれさとかですかねなんか品川女子学院とかはその制服をブレザーとチェック、うん、スカートみたいに変えてからすごい人気が上がって、はいはい、で広末のその可愛い制服を着ていっぱい週刊誌とかに持ったりしてで偏差値が上がって上がっ,ん、ね、上がっていったりしましたよね。あのーそれの走りって確かあれ、カエツとかがさ、ねね、カエツが。ブレザーとあれにして、はい、それでやっぱ偏差値ちょっと上がったんですね、はい。卒業式の時あのね、前にいるのは割と怖い車がいっぱい並んでるなんていうのね、よく聞きますけど、カエツって名前がすごいですよね。はい、喜び、喜びですよね。逸楽みたいな。逸楽ですよね。喜び,、ね、喜び園ですか、はい、これはガモの童貞には到底相手してもらえないが恋でしたけどね。なんかそのせい、ブレザーとチェックのスカートの、なんか元祖みたいな松栄という学校で、松、は、栄、いはい、はいはい。そこ帰国子女とかも多くて結構いい学校みたいです、ね。いいっていうのはそのブイブイ言わせる意味ではっていうことなんですかね。そうですね。うんうんうんうん、はい。というあたりとりあえず。そうですねとりあえずそういったところで、うんまあ、女子校とは何かという、うんまあ、第一部ということで分かっていただけたと思うので、まあ、そういうのがとりあえず基本情報とあった上で,、うんそうですね、踏まえた上での実際の世界に入っていくわけですね,ですね、はい、あのちなみにその女子校の中でそのだんだん振る舞いがワイルドになっていくって先ほどおっしゃったじゃないですか、はい、これはあの後で言いますけど、はい、僕もフィールドワークの結果思い当たるところがあるっていう話をちょっと後ほどね多少法に触れる話なんですけどあそうなんですかあの時効だと思いますので<笑>、はいえー、後ほどさせていただきたいと思います、はいはい<笑>えー、それでは CM の後実際にあった女子校での野生味あふれるエピソードについて伺っていきたいと思います、はい、ビビビビビビビビビビビビはい、えー、生放送でお送りしている TBS ラジオ「ライムスターの歌丸のウィークのシャッフル」今夜は歌丸よそして男たちよお前らは女の本当の可愛さを知らない特集女子高編をお送りしております、はいえー、レクチャーしていただいているのはこのお二人同じ女子高の先輩後輩という間柄、えー、番組プロデューサー兼ディレクターの近藤夏樹さん、はい、そして漫画家にしてコラムニスト、はい、この3月には新書「女子高育ち」を発売した新さんなめこ先生です、はい、よろしくお願いします,しいしますということでねいよいよここからそうですね、本題に入ってるわけですよね本題、はい、ということで、はい、じゃあ早速2部いっていいですかこれよろしくお願いしますはい、はい、第2部「本当に可愛い女の子エピソード公開女子高編」なんかしつこいなタイトルがね,ねいやもう可愛いエピソードここからがですね本番ということで可愛いんですかこれは可愛い,いです僕らこれ聞いたらああ女の子ってこんな可愛い面があったのか、はい、もう本当にそうですね分かってない方にはちょっとまあびっくりなエピソードがいっぱいあるんですけど<笑>で,すか、えー、でも前あの歌丸さんがその女性がこうトイレから出てきて、はい、手を髪で拭くっていう話をどこかです。はい、えっと、手を、あの、髪っていうのは、あの、髪の毛ですよね。髪の毛ですそれを僕、聞いて衝撃だったんですよね、はい、それ。それはいい衝撃なんですかあの、僕は割といい衝撃です。はい、つまり、その、女の子もそういう、要するに、同じ人間なんだって知るだけで、プリズム育ちとしては、喜びなんですよね、はい。同じ生き物だったと、それはそうだよね。いつもハンカチ持ってるわけじゃないし。そうですよね。で、あの、あもう一回改めて説明しておきますと、はいはい、男子職員よ女の子たちはトイレから出た時に手を洗って拭く時に、俺らがジーパンのこの腰のあたりでこうやってヘコヘコってやるのと同じような感じで、髪をいじるふりをして、拭いている。はい、そうだぞ。ね、まあ、髪で、ええ。あれ、ジ<笑>ジーパンの方がまだちゃんとしてる感じがします、ね。ジーパンはさ、一応布で。布だしね。髪もちゃんとこう乾くわけですよ。<笑>でも、でも、まあまあ、手を洗ってるわけだから、おしっこの暇とかってわけではないですしね。そんな汚いもんじゃ。何、何、何黙るんですか、はい、<笑><笑>このいやいやいや、もう分かってもらわないとということで。分かりました。はい、まあ、そういうようなね、エピソードもありますよ、はい。まあ、それだって僕可愛いなと思いますもん。あ、はい、あじゃあそれが許してくださるんだったら、他にもいろんな話が最近<笑>その方向がいけるんだったらいけるぞと。わ<笑>、ね、かりました。はい。なんかそうですね、その女子校の、で、そういう、なんか最近聞いた中で衝撃だった。ええのがなんかある割とその真面目な進学校の人が言ってたんですけど、はい、結構美人の人が言ってたんですけど、うんうんうん、その女子高時代にあのトイレをで台をした後に、はい、友達を呼んでなんかちょっと来てとか言って、はい、こんな大きいのが出ちゃったとか言って見せ合うとかいう話を聞いて。<笑><笑>それはかなりワイルドな、はい、エピソードですね。<笑>ちょっと野心は触れるんですよね、はい。あとはその用を足してる時に。はいその個室の上から覗き込むとか。覗き込んでどうするんですか覗き込んで、その用を足してる姿を見たりとか。<笑>見てどうするんですか見て、まあ、もう喜ぶ、まあ、その友達の自分だけに見せてくれる姿を。うん、<笑>あら、なんとかさ。見たみたいな。<笑>お大きい子を産んじゃってみたいな。そうですね。そ,それはそのなんかし、下ネタキャッキャ感ではないんですかはい。下ネタ、あの、男だってね、はい、その、うんこネタとか、まあ、好きは好きじゃないですか。はい
、そういう下ネタでキャッキャいう感じの一種類そうだと思います多分下ネタとその友情がエスカレートしてるみたいな<笑>そうですねあのうんこ見て、まあ、男でもってかなりガサツなやつですよねそれやる、はい、だからお前やめろよみたいに男だったらてめえ汚ねえなみたいな、うんなりかねないところです。その、覗いてたりしたら、その、はい、あの男子校ではウォーですよね。<笑>それがあったら、ウォーを清掃しましょう。<笑>戦争<笑><笑>ならないんですかそれはやっぱ、まあ素敵なんていうことになるんですか素敵という感じではないと思うんですけど、はいはいなんかやっぱりそうお互いのことを深く知りたいとかいそういう,そうですかお嬢様なんですよねあとそのやっぱりその勉強をし常に強いられて多分抑圧されたものがそういう方向に出ちゃったのかなという<笑>すごく真面目で綺麗で進学で勉強してる子がある日突然うんこ見てって言っちゃうっていう、はいいそ,うね、あそうですか抑圧っていいものですねそうですね、はい、あとなんかこういろいろとそのワイルド的なエピソードと,と、はいはい、やっぱりその女子校では男性教師が虐げられやすいということで、うん、あのモテモテみたいなことじゃないんですかな,なんかそのまあ多分学校にもよると思うんですけど、うんうん、でも多くの学校ではそういうやっぱり生徒と先生が間違いを犯さないように、はい、そんなかっこよくない先生とかもうあのおじいそそ、ね、あの結構年のいってる先生とか、うん、弱々しい先生とかを、はい、女子校に様がひろゆき送り込む方が悪いですよね。そうですよね。そうですよね。間違いなく死んじゃう感じですよね。<笑>ストジェニが出るのは当然ですよね。<笑>ねはいはいはい。<笑>あなのであんまりそういう方向には発展しない。はいうん、あそうですね。でなんか結構その本のために調べたり、あといろいろと聞くと結構先生がひ男性の教師がひどいいじめられ方をしている話が多いみたいで、<笑>例えばこう。なんか、教託の上に、エロ本とか置いといて、はいはいはいはい、で、その先生の反応を観察して、キモいとか言ったりとか。<笑>キモいってだって、その、な,なんだこれはって言うだけでも多分、<笑>はい、もう何,何しちゃってキモいでしょそうだと思います。うん、あとは、あの、なんか、なんですか、教託、教託の四隅に塩を、森塩を置くとか。ひどいことしますね。そうですね。あとは、なんかあの、先生が、その、教室の中を歩いていくと、ええ、割とモーゼの10階みたいな感じで机をバーッと離してガーッガーッってこうなっていくっていうことですか<笑>、はい、それってどういう心理から来ることなんですかななんですかやっぱりこう思春期ってやっぱり男性が汚らわしいみたいになるじゃないですか、うんうんうん、もう父親が嫌いとかははは、そういう発展で、うんうん、なんかそういう女子高生の人って男を見下しがちなんですかそれって。なんですかその、多分その学校のタイプによると思うんですけど、うんうん、そうやってあの、頼りない先生ばかり多かったりすると、送り込まれるのがそもそもそういうタイプあまりその尊敬の気持ちが芽生えないくて、やっぱり女性がどんどん強くなってしまうと思うんです、ね、その中ででも、例えば一人さ、はい、藤岡弘みたいなさ、人が送り込まれて、ものすごくさ、マッチョにさ、はい、引っ張ってったって、それ空回りするだけでしょう、ね。あ、そうですよね。ねそう、それこそもっと嫌われちゃいそうですよね。それダメですか,かおじゃあもう、出口なるじゃないですか。女子校の先生なんか就職したくないよ女子校の先生、そうですよね、うん。でも一方では、例えば、卒業生、はい、卒業生の、はい、先生の奥さんが卒業生ばっかりだ、みたいなことを聞く学校もあるんですけど、俺だからそんな学校によく入れるよねって思っちゃうんですけどね、その親御さんも。そうですね。奥さん選びしてるってことかよ、毎年よって。何、えー、ちゅういやらしい、うひひって思ってたんですけど。たまにでもあるみたいですもんね。それはじゃあそういう、はい、あの、頼りない人の中でもやっぱり、はい。その中でやっぱニッチなところで。そうですね。うん、行っちゃうってことなんで。全然可愛くないんですけど。<笑>いやいや、可愛いじゃないですか。<笑>全然女子の、そうですね。女子の本当に知らなかった嫌さを知ってしまったみたいなことなんですけど。可愛らしいですよ。それはちょっとこう。今の話聞くと女子高育ちとは付き合いたくないなってことになりますよね。でもやっぱりその男性にあんまり接してない分、そうやって、あの、なんか素直じゃない、うん、あのいじめみたいなことしかできないっていうことになっちゃうんです例えば男子校で、その綺麗な女の先生なんかいま、はい、いませんよ、あの漫画みたいに。やっぱそう同じような配慮で、はい、やっぱし、あの、失礼な話だけどね、<笑>催さないレベルの、はいまあ、年齢の方か、はい、でもだからって絶対いじめ、女だからっていじめたりしたら、それ最悪じゃないですか。これね、その、これからからその男子校の逆じゃないのが一例ですよね。うんそうなんですね。まあ、ひどいあだ名とかつけてましたけど、岩石岩子とか。<笑>はい。<笑>まあ、そのぐらいですよ。あだ名止まりですよ、それは。男にだってつけてるわけだから。ああじゃあ自分、なんか今思ったんですけど、自分、女子校の時に、その男性に対して、なんですかね、うん、あの
男子は絶対女子をいじめるに違いないと思ってたのは自分がやってきたことの裏返しだったのかなと思いましたね<笑>ああの小学校の時が最後に一緒だった時じゃないですか、はい、でその時はやっぱ男はしょうもないことで女の子をからかったりするけど、はい、多分あるところから先は女だからってそれを男が特に集団の場でやるのはまあ,あでも男性って結構そのすぐ女性を養子で差別するじゃないですか。それがトラウマっぽくなってで,、ねはいはいはいはい、でもそれは厳然とあると思います。<笑>あ、それはやっぱり、うん。それだけは多分、思春期はもうどうにもならなくする、はい。特に男子校なんかそれ以外のだって判断基準もないですもん。んだってん、さっき言ったように女の人が自分たちと同じような人間的内面とか苦悩を抱えてるってところに想像いかないんですもん。だからこれは良くないですね。あの、上か下かにしか思えない。すごい神々しい存在、はい、もしくは、あいつらさっていうことになっちゃう。しかも男の場合それが社会に出ても、はい、そのスタンスが意外と通っちゃったりするじゃん、そ,んそのままで。ずっとそういうふうに分けてる人って多いんですかね、意外と。うん。あの、まあ、男性ね、はい、原理的な社会っていくらでもありますっていうか、それがね、あるから、あの、っていう人はいると思う、ね。だそこは有害なところだと思うんですけどね。やっぱその下とかに位置づけられちゃう人って、見た目とかそういうセックスアピールとかになっちゃうんですか、ね、見た目とかはそ,、まあ、そうなんじゃないですかなんか自分のなんかある言い方にはめようとするみたいなのあるんじゃないですかそこはまらない人はもう視界に入ってないみたいなねだからそのあれですよフィーリングカップですよそうですよね、はい、私のなんか知り合いもなんかその見た目がいやあんまり綺麗じゃない女性は電子電信柱にしか見えないとか言っててちょっとひ,ひどいなと思ってたんですけど<笑>あの逆に、はい、女性から見てだってその見た目はだってその思春期なんか、はい、女の人だってそれこそ男は容姿で見てるんじゃないんですかああそうですよねなんかそのなんか女子高出身の人で多分容姿そのあんまりその男性を知らない分、はい、すぐそのイケメンに走っちゃう人っていうのと、うんうんうん、あとはあの割とそのイケメンじゃなくても一番釣り込み的に一番最初に知り合って優しくしてくれた人をに好きずっと好きで最初に会った優しい男に行っちゃうっていうのはまさにブルーバレンタイン問題ですねあそうで,すでもその若い女の子の男の,そのジャッジの容赦なさ、はい、お,お前らよく自分のこと棚にあげてそんな残酷なこと言えんなっていうこと言,言われたりし,しましたよ我慢そうですね<笑>、はいあのガムくんじゃねえやみたいな罵声、えー、を浴びせられたりとかそ,んなその女子校に行った時に女子校というか、はい、道歩っててもね、えー、すれ違いざまに肝とかっていうのはもう全然なのでまあお互い様っちゃお互い様なのかもしれないですけどね全然可愛いと思えないんですけどいやいやいやもうやす痩せにあげつ今はい、はい、可愛いエピソードってありましたっけいはいえっと今ワイルド系のエピソードはいご紹介させていただいて<笑>、はいえー、いじめってワイドっていうか、まあえー、あのーはいはい、女子の可愛さがさらに分かってもらったと思うんですけれども、次ですね、ちょっとおバカ系なエピソードが、ね、おバカ系、ああこれ可愛らしいのかな。えーはいえー、女子ってあのー、前文具特集でもちょっと分かっていただいたかと思うんですが、あの手紙ですとかシールですとか、はい、ちょっとしたものが、えー、なんかこう紙が回ってきたりとかそういうのが多いんですよね。そ,ねそれがものすごくですね、<笑>いろいろありまして、はいはいはい、そこでやっぱり可愛さを分かってもらえるんじゃないかなと。その手紙、女子たちがこんな手紙を書いてるなんてなんて可愛いんだ。ね、はいはいはい。わかりましたじゃあなんかあるんですかその今手紙がありますね一応そうですねなんか家を探して中学校時代に友達からもらった手紙を<笑>、はい、<笑>いいですかそれ<笑>個人授業中にもらったものなんですか授業中とかまあその授業の後に、はい、<笑><笑>えっとえー、っとですねこれ読み上げていいんですかごめんなさいつばついちゃったごめんなさい大丈夫すみませんすみませんえー、っと、えー、パンツのゴムは緩むしもう最低仕方ないから昨日伊勢丹で三つ千円の買って二階のトイレで履き替えたわよでえー、っと買ったパンツの絵が、えー、書いてありますね中赤チューリップ黒のヒョウ柄紫のやつで、えー、矢印があって黒のヒョウ柄これ履いたの、えー、すごい気持ち悪いからなのあーあーあーもうダメダメえふー<笑><笑>いやいやいいなんてコメントしたらいいのかちょっと困るんですけどこれねこれが回ってきてあ、ねまあ、かわいいですよかわいいかわいい伊勢丹の2階で女子高生がパンツ着替えたりしてるっていうことがあるっていうのは分かりましたけど、はいあまあ、結構そうですねあのあのまあいろいろ探したら割とそういうなんか性的な内容とかも多かったりしてこんな。そう発体験しちゃったわよみたいなそう,そういうのはないんですけど、はい、なんかこういう漫画の,、うんうん、あの刺激的なセリフとかを書いたりとか、はい、だからやっぱりでももしかしたらこう男,男子と,とそんなに変わりないのかなって気持ちいや手紙にその昨日、ね、こんなので抜いちまったぜとか<笑>あないそれは書かんないていうかそんな話し、ま、するするネタの話し,するかするかする時もあるか
、うん、まあでもあんまその可愛らしい絵で描いてっていうのはないですよねあ,あこれはか可愛いかなこれちょっと可愛いかな可愛いですかねはいはいはいあと他のなんか手紙あとでも、はい、そんなまあちょっとくだらないものしかないんですけど、うん、はいちょっと絵が可愛かったね確かにね、うん、はいこれは何ですかこれはなんかこれ何実験的なえっ、ー、とえな,なんですかな何これ実験なんですかこれあこれはそうですね全く意味が分かんないですけどあ,あすいませんあの、はい、なんかいろいろ図が書いてあったりしてますあの机の上に、ええ、なんか筆箱とノートとプリントを置いて重さの違う物体3つを並べて机を傾けてどれが一番早く落ちるかっていう実験についてのでしたすいません<笑>分かりませんよそれ説明されないとこれだけ見てもこんな実験をしたやつとかねあこれはかわいいじゃないですか,かいいです、ね、なんかあの女の子がっていうよりは、はい、あの学生ってバカだなっていう,うそのくだりのかわいさはありますよね男同士だとあの友達を主人公にした4コマ漫画みたいな、はいまあ、それこそ下野さんがやってたりしたようなことかもしれないけどあ、ね、あのそれはやってました僕、うん、頑張れ山中君っていうのかダサいぜ浅川君っていうのを書いたりしてましたけど<笑>はいはい、はい、まあでもそんなもんですかね,すねあそうですかやっぱり手紙は女子の中でやっぱりこうあれなわけですよ、えー、大事な大事な,大きなツールなわけでして折り方がいろいろあったりするんでしたっけ、えー、こんな折り方もそんな折り方なんかえシャツの形になっちゃったりとかそういうことですかこういうこんなふうにして折って送ったりするんですかこんなシャツですよね、これね。ハートとかはあったかもしれないですね。うん。つまらない授業とトークメモ。要するに授業中に作るものっていう、これはなんか、こういう本があるんですか、これ。あ、えっと、それは。これ素敵文具じゃないか、これ。これあの、素敵文具から一例を。ええ。あの、岩崎さんっていう、まあ、とんでも下劣な男が作ってる、あの、あれじゃないか、ムックじゃないか、これ。あ、そうなんですなんかもう生理の話が大好きな男です。ええ。今、みるみる、みるみる、今、顔から、顔色から血の毛がさっと。大丈夫です、全然。そうですか。はい。まあまあ、かわいい。めっちゃ可愛いですけどね、はいえー、で最も可愛いエピソードはですね、はい、やっぱり恋愛系のエピソードということで、はいえー、やっぱり女子校というといろいろと恋愛は、まあ、学校によるんでしょうが例えば、あのー、お二人の,その出身校は盛んな口なんですか、はい、そ,そんな盛んではなかったんですけどでも、まああのー、その出身校に限らず結構どこの女子校でもこう、はい、やっぱり先,先輩と後輩が結構仲が良くなるとかそういうなんかっていうのはやっぱ僕らが想像するいわゆるズーレ的なことですかあそうです、ね、まあソフトな感じですかねソフトっていうのはソフトっていうのは、まあはい、そんなにまあ肉体的な感じなくプラトニックな,感じな,ク、ね、プラトニックなあなんか女の子って普通に手つないだり、はい、チューしたりとかそういうじゃれ合い平気でしますよねあそうですよねこれ逆って考えると胸を触るとかありますよね、うん、逆って考えるとかなりアウトじゃないですかあそうですかねだって男が手つないでたらもうそれはだってもうアウトっていうかそ,のそういうあまりにももうなんか明白すぎるっていうかあでもこの前なんかお坊さんもなんか、はい、若いお坊さん同士が割と肩とか抱いたりしてるの見ましたけど<笑><笑>それは本当にそういうことなのかもしれないですしねあ<笑>あのせいぜいだからそれこそあのプラトニックっておっしゃいましたけど、はい、あのお互いの定期にあのお互いのふんどし写真を入れてるっていうああそんなのあったんですか2人はいましたねただそのこいつらにもう、はい、もう完全にニヤニヤしながら「はい、ねえねえ」ってんとか君のことをね「あの愛してんの?」っつったら「はい、愛してないよ」友情だよ<笑><笑>その答え方がますますね,ね俺ら的には確信を深めたっていう本気なありましたけどでもまあそのんですよ、ね、の白ふんとかいろんな,いろんなふんもありましたけど、はいはい、あ,のあとサッカー部時代にその、はい、割とあのギリホモ行為みたいなとこに走って。はいなんか言ってた人もいますね美少年にね、えー、今思うとあれとんでもない話ですよね大学の OB で教えに来てね中学生の男の子を手ごめにしようとするっていうの大問題<笑>で,、ねはいはいはい、でもなんか一回その多分歌丸さんがこの延々を取材にはい、したことがありますね。あ、あの菅も、はい、あ、そうですか。だからその O. B. の人も一緒にふんどしになって、黒ふんどしで泳いでて、はいはいはいはい。大人たちはね、大人たちはそれに白だとね、スケートが。そうですよね、でも、つけてたでしょ結構つけてましたね、たね濡れると。でなんか角砂糖とか舐めたりしてましたよねああそうかもしれないですねその延々の,の、はい、途中とかで、はいはい、あとあの普通の浜に寝っ転がされて、はい、その日本泳法のポーズをこう、はい、少年たちがあ,あなんか一歩最初になんか体操みたいなのしてました、ねはい、無様に撮らされるんですよ、はい、それを
、なるお先生とかがこう見てメモ取ってるでしょ。あ、メモ、もっと、もう、デジカメ取ったり死んでやる。<笑>死んでやるでしょ、もう。死んでやるんですよ。そこでも完全に何か少年の心がね、<笑>こう破壊されるかしめだったんですかね。それでますます、女め、女め<笑>っていうことになっていく。い悪いことしたかもしれないです。はいはいはい。はい、一向にこう、女子校の可愛いエピソードになってくる。女子校の、そうですね、その、はい、なんか、先輩と後輩の間の、そういう儀式じゃないですけど、うんうん、プレゼント、送る学校とかもあって、はいはいはいうん、あそれも決まり事っていうかその,あの決まりそうですね部活とか部活のなんかその最後の日とか、はいまあ、バレンタインとかだと思うんですけど、うんうん、でなんかお嬢様学校とかだとその誇張欄とか誇張欄ビトンのバッグとかをあげたりするっていう誇張欄ビトン何万円とかの世界そうですよねへえはあそうですかそれ全然知らなかったですね,、うんはいはい、ですねあとはもうなんか手編みとか手作り手編みマフラーとか手作り腹筋とかそういうのをあげたり<笑>そうですねあとあのなんか激しい話激しい方ではなんか小指を切って血で小指を書いて<笑>先そのバレー部の先輩にあげるとかそういうのをちょっと聞きましたそれそんぐらい激しくまあ、はい、あのそれは僕らのね想像でその例えば先輩とかがモテモテみたいなまあ想像つくんですけど、はい、そういうのって卒業すると一気にカット。あ、冷めちゃってするんですかそうですね。なんか卒業して、あの、ボイシュな人とかも、その、男性を知った途端に、はい、そっちに走ってしまって。男性を知った途端、生々しいですね。はいはい、それでな、なかったことになる感じですね。その話題にも触れないっていうふうになります、ね。そういう意味ではそこで、その人は、はい、脱女子校、ま、女子校人間、脱女子校人間化するんじゃないんですか、はい、それは。ああ、あ、でも、それでもやっぱりその、なんか根底にあるようなキャラ、うんうん、なんかそういう特異的なキャラっていうのは変わらないと思うんですけどでもまあ普通にあのそうですねなんか男性と付き合うとちょっとか、はい、やっぱ変わるんですかねあ、まあ、男がね、はい、いくらそのな何人とやろうと何人とやろうと童貞なやつがいるっていうのにまあ通じることなんかもしれませんけどね近藤さんもさっき僕にそれを言おうとしていたのかなね<笑>何鼻,、えー、鼻から空気出して笑う感じなのちゃんと答えてください、ね。頑張っていただければと。はい。なるほど。はい。えー、あとなんかその、ぎょっとするような、なんか事件とかあったりするのなんかそういう。ああ、ぎょっとするような事件。なんですかね。あの、ちなみにじゃあその、はい、僕の先ほどの、はい、あの、女子校とのそのね、あ、はい、ワイルド系のその、あれですよね、その、ワイルドな振る舞いっていう話もありましたけど、あのー、驚愕の女の子、と女子校の女の子の振る舞いは明らかに僕確かに違うなっていうのをあの要するにあの第三者の目線を入れない観察によりあの検証したことがありましてこれは要するにあの僕がもともと住んでたところが非常にあの修学旅行の泊まる旅館の多い地域だったんですよねで本当5 0ルほど先に僕の,あのマンションが見えるんですよこれ当然覗くこれ当然双眼鏡がでまあカーテンからこうクッと突き出してあのまあとこれすいませんあのやむなし。やむなし。<笑>やむなし。あの、もちろんね、よくないですけど、うん、まあもうだいぶ前、30年ぐらい前ですから。はい、あの、で、分かったのは、驚愕の女の子は部屋に一緒にいるのが女の子だけでも、隠して着替えるんですよ。はい、ていうか、まあ窓閉めますよね。はいまあ、たまたま、そのフィールドワークの中で、うん、あ,あ,あ、でもあ、ちゃんと貸して貸して、はい。女子校の子たちは本当に窓バーンって開けたまま、はい、もう平気でブラとパンツだけになって、そううろうろしたりするんですよ。うそうですね、僕は女子校の子たちの方が好ましく感じます、はい、<笑>でも確かに無防備になるというか、うんうんうん、うあの合宿とかに行っても合宿とかでもこう、はい、普通になんかブラ線が透け汗とかで透けても,もう透けっぱなしとか、はい、あんまり。うんうんうんそういうの注意しやすい。だんだん恥じないがなくなってくる。そうですね。これって、やっぱりその男の人と付き合い出したりして、はい、例えば、まだ付き合いたての頃はいいでしょうけど、はい、それこそ結婚して、長く暮らすうちに、はい、その元からある女子校の根っこが出てしまい、この長さつだなっていうふうになっていくって傾向があったりするんですかああ、ある、あると思いますね、うんうんうん。だからそういうふうに、あの、欠点を指摘してこないような、はい、自分よりちょっとやす、弱いとか、優しい男性を選ぶ。どううまくいくんじゃないでしょうかね。っていうことは女子高出身者の相手はやっぱり男子高出身者じゃない方が良さそうですね、はい、どうやら、ね。男子高の人はじゃあ割と厳しく、やっぱり美化してる分にしてるんですか女に対してその女っていうのはこういうもんじゃないのかっていう、そのね、あの、イデアが強すぎてっていうのはあるかもしれませんよ、これ。女扱いも慣れてない上にね、はい、<笑>うってことになりますから。やっぱりその、さっきその、なんか、あの、髪を手で拭くとかそういうのは許してくださって、
ったけど、もっとな、すぐない、割と他の目に関しては、結構水回りが汚いとか、<笑>そういうことになえたりとか。水回りは綺麗じゃないとダメじゃないですか暮らしはそれはやっぱし、うん、女子高出身者は水回り汚いんですかやっぱりそんなことはあのないと思うんですけどすぐその裸,、はい、裸が安くなっちゃったりするような着替え方はよくないと思うんですよね、はい、ああそのガバッとこう、うん、その目の前で裸になって着替えるみたいな、はい、結婚したからっつってそういうのはいかがなものかこれダメですかこれそこあと部屋着がちょっと夜入れとかそういうのそう,、まあ、そういうのも、はいあのそうですね可愛いっちゃ可愛いですけど、うんまあ、な,なんかこう性的な対象じゃなくなってくる感はあるかもしれないお化けの九太郎みたいなものに見えてくるっていうねう可愛いらしいけどっていうねことになっちゃうかもしれないですよね<笑>何の話ですかこれ大丈夫ですかこれ<笑>そのやっぱりその男性に慣れさせないためには気を、はい、もう使わなきゃいけない,い,けない,<笑>いつの間にかその女子校の,その本当に可愛いエピソードを知るっていうよりはなんか僕からの注意点みたいになるんですけどこれ<笑>可愛さ満載ということでですねはい<笑>、はいえーまあ、これまでで、えー、いろいろエピソード分かっていただいたかと思うんですけれども<笑>コミュニケーションしづらさだけは伝わってきましたけどここまでエピソード系で、はいえー、かわいいところを紹介してきたわけなんですけど、うんまあえー、女の生き様というところをです、ねはい、次は分かりましたていこうとこれがもう,じゃほもう今まではちょっと放送エピソードですけどこれ本質に入っていくということでよろしいですかこれねそうですねはい分かりました CM の後は第3部女子高出身者に聞く女の生き様について、えー、女子特集まだまだ続きます生放送でお送りしている TBS ラジオライムスタータブンのウィークのシャッフル今週の特集は歌丸よそして男たちよお前らは女の本当の可愛さを知らない特集女子高編ということで、えー、レクチャーしていただいてます、はい、この二人同じ女子高の先輩後輩、えー、番組プロデューサー兼ディレクター近藤夏樹さんそして漫画家にしてコラムインストこの3月には新章女子高たちを発売した新さんなめこ先生ですよろしくお願いします、はいえー、ここまでで色々と可愛さを分かっていただけたかと可愛さっていうか思うんですけれども面倒くささ感はねそういう耳につながってますいじゃないですか本当にでですねちょっとまだここで分かっていないですねリスナーの方がいらっしゃるリスナーの言い方をするもんじゃないよこれメールがですね分かってない男子からのメールがですね大丈夫ですかこれ来ておりましてちょっと紹介させていただきたいと思うんですけどえラジオネーム現役会場生あ会場からおえ歌丸さんが巣鴨だったんですが巣鴨には負けませんえー、女子の可愛さですが、私の姉は埼玉の女子校に通っていました。女子校での女の子の可愛さは、何にでも一生懸命なところ。あ、わかってますね。あ、これわかってる、えー、教学のように男子に邪魔しないので、体育祭など一生懸命に取り組んでいたように見えました。ということですね。これわかってるんじゃないですか、じゃあ。やっぱりご兄弟というか、自分も。はいご兄弟がいらっしゃることを待ってましたうん、うん、あ女兄そうですね、はい、その差はそのアドバンテージですよね、うん、女兄弟な女兄弟いるやつらは確かにガモにいてもねなんかこう一つ自由を掴んでますなんかちょっとああの完全に優位に立ってましたね、はい、お前のそのベルトそういうの姉ちゃんがダサいって言ってたぜって言うともうこっち反論のすべ持たないですからアメリカではこうなんだぜって言われてもおしまいみたいな感じですから<笑>あ,あれは本当に強いですねこの人はじゃあ分かってるってことじゃないですかやっぱ会場の人はすごいそうですね分かってもらっていうことで会場,会場だけあってっていう、えー、そ,うそういうとこは本当腹立たしい、えー、<笑>でもうちょっと分かっていない男子からのメールがですね<笑>、えー、ラジオネーム<笑>そう私がトイレの神様さん、えー、16歳男性ですね、うんえー、自分も男子校なので女子校のことはかなり気になります、うん、どのくらいかというとラテ欄に女子校と書いてあるだけで聞いてしまうくらいです<笑>あ分かってないですね<笑>えっ、ー、と、えー、ところで自分は男子になれすぎて女子が怖いのですが新さんさんに質問です、うん。女子校の人は男子を怖がりませんかというところなんですけども。どうですか。あのー、確かにね、あの男子校からするとやっぱり、はい。ずまあ、今でも僕そういうとこありますけど、はい、やっぱ女の人怖いなと思ってくれますだからさっきの,その女子校で先生がいじめられた話、はい、あれはまさに全男にとっての悪夢ですよねうん、うん、あの白い肌の異常な夜っていう映画ありますよ女に囲まれたそので、はい、最初いっちゃうほうがいい気になるんだけど最終的にはもう最悪なことになるっていう,うこれはまあ悪夢だからおっかないってのありますけど騙されるとかうう、うん、騙されるとかあとやっぱその、はいお女の子に束になってかかられたら叶うわけがない感じですよね、はいはいうん、で男はどうですかそうですねあのなんかやっぱり怖さっていうと結構そのやっぱり偏見みたいなもので男子は本当に下半身で動いてるみたいな下半身でも襲われるじゃないけど
、そういう飲酒的な、はい、<笑>それって、そういう怖さはありますね。それって、その、<笑>男は飲酒用みたいのを、はい、あの、繰り返し学校で、その、気をつけなさいみたいなことを教わったりするんですかそういう学校もあ,あって、なんか話を聞いた中では、はい、あの、男子,男子が同じ部屋にいるときは、すぐ助けを呼べるように部屋の窓を5センチぐらい開けて、机を話して、机越しに座りましょうっていうのを教える方法とか、あと、こう、あの、例えばこう、膝の裏側はちょっと性的に見られるかもしれないので、こう、膝の裏側は見,<笑>見せないようにしましょうみたいな。<笑>なんで膝の裏側なんですか<笑>多分その先生がすごい、やっぱりおかしくなっちゃってるんで。<笑><笑>先生が変態というか変態ですよね<笑>膝の裏が私見られてると思うと感じるわみたいなそういう騒ぎに聞こえますよあ,あんまり抑圧しすぎると変態をね生<笑>むっていうのはそうですよね逆にそんなこと言いすぎるとなんか歪んだ多分性的ファンタジー生みかねない感じしますけどね,そね、はい、あそうですかあとなんか、うん、やっぱりそういうあの厳しい学校学校というかそういう教育でちょっとあの神経質になっちゃった知り合いの女性とかは、うんはい、例えばそのレジで並ぶときに男性がいるレジには並べないという話をしてて、はい、自分の口から入るものを見られるなんてとんでもないかそういう、はい、へなんかそういうなんかお,おしとやかな感じが過ぎるとそういうふうになったりとかもでもそれってもう結婚生活とかできないじゃないですかそ,んなそうですよねてかデートしてても、はい、一緒にご飯食べれないってことですよね食べられないですよねえー、ストローとか<笑>ス,かないか<笑>ストローだったって、はい、だから、まあ、そこまでいかないにしろみ結構みんな最初のうちは多分自意識過剰じゃないですけどそういうふうになっちゃうかもしれないです、ね、あと男だと、はい、それこそあの臭いって思われてないかなとか、はい、あのー、なんかそ,そういうなんていうの、はい、こ,っちがこっち側がこうそういうのあるんですけど、はい、女子もそういうのあったりするんですかあ,多分そうあると思いますなんか匂いがとか匂いとかあとこうそうですねなんかそういう。メイ,メイクとか、見た目の問題とか。ううををなるほど、なるほど。まあ、そう考えると、やっぱお互い男子校、女子校、そういう意味ではかなり、こう、あらかじめ歪んだ状態でスタートさせられる、再スタートというか、はい、ね、そこでうまく、あの、まあ、戻れればいいですけど、はい、やっぱ戻せない人も出てきそうだから、ここはちょっと怖いあたりと言っていいんじゃないですかです、ねだ。でも男子校にも割とその、なんか、女子がの目を気にしない分楽しい面もあるんですか、ね、楽しいというか、はい、だからその、あのー、例えばその男同士の勝ち負け感みたいなものに、はい、でそこですごく敗北感みたいなのを味わったりした時に、うん、そのここに女の子の目まであったらもう俺生きていけない要はそのもうね、はいうん、ただでさえもうブサイクでバカでスポーツもできなくてもう映画に家を込むしかないのに、うん、この上女,女の目まで女の軽蔑の目まで加わったらたまったもんじゃないよっていう。のはありましたね、はい、で外に行って会う時は、はい、要するにいいとこだけ見せればいいんだから運動なんかする必要ないし、はい、ねうんあのー、そういうのはありましたね、うん、あそうですねなんか男子校と女子校でその合コンとかしても結局1時間とか2時間で同じなんかその間でいいところしか見せないわけだから、うんはいはい、全然その知らないまま付き合ってで,、ね、で気づいたら好きじゃないみたいなそういうのはあるかもしれないです、ね、お互いそのまず恋に恋してる状態だからっていうのもありますもんね、はいはいうんうん、そこに匿名ちゃってっていうえと当時ってこれ聞いていいのかな、はい、南野先生当時お付き合いとかされたことってあります、はい、あそうです、まあ、そんなにはないですけど、うんうん、その合コンとかは、はい、あ合コンですかあったりしてでもそうですねその男子が割とそのなんか高校生なのにちょっとすっかした感じでちょっとタバコを吸ってるって全然会話しないみたいな、はい、そ,れそれはそれ頑張ってたんですよかっこつけてたんですよ、はあ、ビビらしてやろうと思ったんですね多分ねあ僕あいい思い出がないですね僕はあれですよあの集団デートぐらいまでこぎつけた時に、はい、その呼んだ子たちが全員揃って黒のストッキングを履いてきたんですよ、はい、あれは気合の表れと見てよかったんですかあれはそう<笑>あいいはいよかったなと思いますいいですか、はい、俺ら的には何なんだって思って<笑><笑>その黒タイツって思って<笑>、うん、多分その女子的には黒が一番足が細く見えるとかそういうのがそうなんですかね,すかねそうですかいろいろあまたなんかさらにですね、はいえー、分かっていないやめてくださいからです、ね、<笑>その枕言葉やめてください、えー、メールが来てまして、はい、え中野区の麻婆さん三十二歳男性ですね、はいえー、今回の特集について僕の素敵な女子校エピソードをお便りします、はい、ほうほうというのも僕の高校は一応共学でしたがもともとは女子校で僕はその三期生目にあたりその秘密の花園に血を植えた狼を放つのは危険だという
学校側の嫌いな計らいで女子と男子の比率が2対1という環境で青春を過ごしましたこの環境だとモテる男子は2倍モテるモテない男子は2倍モテないというモテ格差が発生し僕にとっての母校はナチ収容所のようなところでした<笑>、えー、ちなみにキモい攻撃机の10階も経験,あ経験済みなんですね、えー、そんな僕の見た可愛い風景は、えー、教室内をナプキンが飛び交うシールよろしくコンドームを交換し合うなどのシーンを目撃しました、はい、これって女子校ではよくある風景ですかという<笑>どうなんですかあでも否認は見たことないですねそれはやっぱお嬢様校だとこれかなりワイルド校なんですかね多分ねうんコンドコンドームはともかくあのあ否認もそうかそうかあれですよねでもこう中に男を放り込むと獣どころか獲物になってしまうんですね、はい、そうですねっていうことですよね意外とそうですね女性の方が多いとそうなってしまう、ね、いやだからその男子校だからって、はい、僕もねよく出すエピソードなんですけど男子校時代に驚愕になった夢を見たんですけど、はい、それが全然良くなくてその夢が、はい、もう女が教室にいて落ち着かないんですよで学校朝起きて行って「はい、お,お前らあれよくねえよ驚愕になっても」っていうことをすごく<笑>経験者として<笑>やっぱり一緒じゃない方がいいんですか、ね、あの途中までも、はい、あの要はもう今更戻れないってことですよね、はい、もうちょっとその手前のところでねただそのモテるモテない格差が広がるっていうのは絶対重要な問題で、はい、それは傷を残します僕大人になって、はい、確かにそうだラップとか始めて、はい、あれだもんラップやると同じことですよモテるやつはよりモテてモテないやつはよりモテなくなるっていう現実を突きつけられて毎回クラブ帰る,帰るたびに死にたい死にたいって言ってましたもん、ね、これですよこれだこれだ、はいうん、あ全員モテるのかと思ってましたそうミュージシャンは地獄です地獭最悪です最悪です本当に<笑>、はいさらにですね、エコー女性からですね<笑>、はい、ラジオネームキャメロンさん、私も女子高育ちですが、授業中に原告の先生から、車は移動する個室なので、男の人と二人きりで乗るのは気をつけなさいと言われていて、その当時は真摯に聞いていました。うん、ということなんですね。うん、あでまあ、まあ、車に乗せたイコールこっちのもんだって思うタイプの人もいなくはないと思いますけどね。ねなんか、車に乗っちゃうとそのまま、なんかラブホーの乗れる中にすごい、そうですよね。入られそうな気がします、ね。特にあと田舎とかだと山の奥とか連れてかれちゃったらもうどうにもならないですもんね。はい、たださ、これさ、難しいのが、はい、女の子もね、その、いや、獣獣って言うけどさ、はい、その、じゃあどこまでこっちは出し、行っていいのかっていう。だって女の子だって待ってるのよとか言う時もあるんじゃないですか。はい、それは真実じゃないんですかああ、どうなんですかね。そこはぼかすのかいっていう。あ、でもそう、はい、なんですかね。でもそういう興味は、興味あるけど。そうですね。で、それで、その、まあ、あい、女子校の場合相手がいないから、はい、その先輩とかと疑似恋愛っぽくなる。はいはい。ですけど、でもやっぱり恋愛はしたいんだと思いますね、うん、そういうでもそこで、だからやっぱり、あのー、ちょうどいいとこ、あんまいがなかなか見つけられないというね、はい、恐怖がお互いにあるということなんですかね。うんはい。えー、どんどんね、えー、次々来てますけど、はい。はい、ということで、はい、あのー、まあ、あっという間に55分来てしまったんですけど<笑>、はい、そろそろまとめに行かないといけませんが、はい。はい、本日の、なんかじゃあ、その、このまとめっていうのはどういうことですか、これ。はい、えー、あ、私ですか、要するに、私が学べたかどうかっていうこと。<笑>そうですね。えー、<笑><笑>いや、まあ、いや、<笑>まあ、うん、まあ、その女子校は難しいなってのは分かりましたよ。だってで、やっぱりその単純に男、男子校を女に置き越えたのが女子校ではないってことはすごく分かりましたね。うん。それはやっぱり多分世の中全体が、その、男性社会的であるかどうかの差が出てるのかなというふうには思いましたけど。私もなんか男性がそのすごいやっぱりナイーブさを、うん、女性以上だなっていう感じでしたねいやこれはもうねだから男子後編、うん、男の可愛さを知らない特集、うんはい、いやあいやそっちの方が聞くんじゃないのこんなん意外とこんなことで悶々としてるんだよだって電話とかかけらんないですよそれ大変ですからねはいまあじゃあその話は実家とかですもんねそうそう、はい、実家実家、まあ、携帯今、まあ、携帯でだいぶね、はい乱れが進んだ乱れてますよね。かもしれませんね。はい、<笑>何の話だっていう。<笑>はい。えー、といったあたり、じゃあまずちょっと大事なお知らせの方を先に、えっ、ー、と、お知らせていただきます。はい、えっ、ー、と、まず、TBS ラジオ、荒川協会デイキャッチ内、えー、夕方5時15分からの、目利きの聞き耳に月1回でレギュラー出演、はい、えー、なめこ先生です。はい。はいはい、えー、次回出演日は来週月曜日ということですね。はい。はい、これは女子校の話をするわけではなくという、はい、ね。ですかね、はい、はい、<笑>そして<笑>えっと女子校育ちまあ今日のあのお話聞いて、はい、あの女子校のさらなるこうね、はい、いろんなあの秘境に秘境に入り込んでいきたい方は、はい、この、えー、ちくまプリマー新書より819円で現在発売中の女子校育ちでもこれ本当に目から鱗でした僕ははいよかったです、うん、ぜひあの歌丸さん版の男子校の話を読んでみたいです取材ねでも会場だ改正だ行政だとかそういうやつらの話聞くとなるとなんかもう、はい
紛失しそうだね。やっぱりだんそういう男性はそういうやっぱりライバル心というかそうライバル心あるかもしれないですね。うん、うん、はいあのまあ何せよぜ,ぜひぜひこれ女子高卒日飲んでいただきたいと思います。はい、そして新刊ですね。はい、えっ、ー、と無線一人散歩お金をかけずに東京チンスポット見物、えーはい、コアマガジンより4月21日に発売、えー、定価1200円。はい、はい、これどんな本ということですか。そうですねあのー、割とそのデデフレ的なそんなにお金をかけないでも、うんあの見られるスポットとか、はいまあ、チャリティー的なチンスポットの数々に、はい、チンスポットとかの、はい、あの歌丸さんもよくお仕事されてるコアマガジンから最近出させていただきました、はい、かりました、はいえー、無線ひとりさんもこれめちゃくちゃ面白い、はい、僕これからあの配読させていただきますけど無線ひとり散歩、えー、出ておりますそしてですねこれ今夜特別にこの無線ひとり散歩お金をかけずに東京チンスポット見物に、はい、えっ、ー、となめこ先生のサインを入れていただいて三、はい、名様にプレゼントいたしますあ,、はい、あ,あ,ありがとうございます,いますこれはいいですね、えー、欲しい方は名前と住所電話番号と今夜の特集の感想を書いて歌丸アットマーク tbs ドット co ドット jp 歌丸アットマークしえごめんなさい歌丸アットマーク tbs ドット co ドット jp までメールを送ってください、はい、締め切りは明日日曜日の日付が変わるまでとなっております、えー、ということでしたねあのー、近藤さんとにかく、はい、分かっていただけましたでしょうか<笑><笑>ロボットかっていう<笑>はいあのねあのー、確かにそのどうですかねなんかちょっとでも今回のそのブルーバレンタインという映画の、はい、ご覧になりましたあ、まだなんですけどちょっとぜひ、なめこ先生のご意見も伺いたいなと思ったんですけど、はい、やっぱまあ男だ女だって問題じゃないかもしれませんけど、あのー、なんていうんですかね、もともと培われた、はいまあ、女の子男、はい、ボンクラ感みたいなものが、あのー、その先のコミュニケーションにものすごい障害になったりすることってやっぱあるなぁ、みたいに。でも障害とは思ってないところがすごく違うかなと思ったんですよね。そのプラスなんですよね、社会において。社会において、なんかその多分女性同士の人間関係とか、あの同性とうまくやっていけるっていうのがまずプラスの面とあとはそのやっぱり個性がを伸ばせるでタフになれるっていうのが、うんうん、メリットデメリットでいうとメリットの方が大きいっていう感じですかあでもそういうなんかやっぱ男性をうまく立てられないとかそういうのがマイナスのあれです、まあ、でも男を立てる立てないわね,、まあ、ふ,ずねふずいてる感じしますもんねん個人的にもしお子さんっていうのを、はい、したら入れたいですかあそうですね、あのー、その自分の経済状況による感じですかね<笑>そう女子校って言ってもやっぱそこのあれがあるわけですよね、はい、そうですねやっぱり授業料とかは<笑>寄付金とかいろいろかかる普通に男だ女だじゃない話になっちゃいました<笑>はいえー、なめこ先生ありがとうございました、はい、ありがとうございます、えー、女子校特集お送りしました<笑>